நமக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா ஒரு டாக்டரை தேடி தான் நம்ம போகிறோம் இல்லையா இதே நமக்கு ரெக்கவர் ஆனதுக்கு அப்புறமா சரியானதுக்கு அப்புறமா அதே டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு நான் ரெக்கவர் ஆகிட்டேன் சூப்பர் ஆகிட்டேன் தேங்க்யூ உங்கள் மெடிசன் ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமா மேக்ஸிமம் இல்லை அப்படி யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஆனால் நம்ம சேனலில் லாஸ்ட் மினிட்டில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தேடி நிறையா பேர் வந்து உள்ளே வந்தீங்க நிறையா பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸை பார்த்து படிச்சுட்டு போனீங்க பட் அடுத்த நாள் எக்ஸாம்ஸில் அது வந்த உடனே ஸோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேம் அண்ட் ரிப்ளைடு ஓகே ஸோ நம்ம சேனலில் இந்தந்த வீடியோஸ் கீழெல்லாம் இந்தந்த ஐடியில் இந்தந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் மேம் நீங்கள் சொன்ன கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் வந்துச்சு இதை மட்டும் நான் சூப்பராக படிச்சுட்டு போயிட்டேன் நான் நைன்டி செவன் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிவிடுவேன் ஈவன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் பண்ணிவிடுவேன் அப்படி நிறையா பேர் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க மேம் லாஸ்ட் மினிட்டில் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டேன் ஆனால் ரிவிஷன் பண்ண முடியல அதனால எனக்கு எக்ஸாமில் போய் நிறையா மறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு நிறையா பேர் வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ எல்லாருடைய கமெண்ட்ஸுமே நான் எடுத்து போட முடியல பிகாஸ் நிறையா கமெண்ட்ஸ் இருந்தது ஒரு சில ஃபியூ கமெண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் இப்போ வந்து கண்ணில் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இன்ஃபேக்ட் ஈஸியாக வந்தது கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் நீங்கள் சொன்னது மட்டும்தான் வந்து வந்தது ஸோ கொஞ்சம் நான் வந்து மறந்துட்டேன் பட் கம்பல்சரி சொன்னது நீங்கள் தான் வந்துச்சு சூப்பராக வந்து எழுதினேன் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் சொன்ன எல்லா கொஷினுமே வந்தது தேங்க்யூ ஃபார் யூர் எஃபர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஸோ மெனி ஆஃப் யூ ஹாவ் கமெண்டட் பட் இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ ஒரு சில பேர் வந்து அவங்கள கேள்வியும் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ மேம் இதை மட்டும் படித்தா போதுமா இனிமேல் வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ்க்கு அப்படின்னு அதுக்கு தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான் நமக்கு வருது அப்படிங்கிறப்போ அதை மட்டும் செகண்ட் மிட்டம்ல படிச்சா போதுமா ஏன்னா அதை படிக்கிறது ஈஸி இல்லையா ஏன்னா நாங்களே லைவ்லையும் வந்து சொல்லி கொடுத்துடுறோம் பிடிஎஃபும் வந்து கொடுத்துட போகிறோம் அதை மட்டும் ஹாஃப் இயர் எக்ஸாமுக்கு படித்தா போதுமா அதை மட்டும் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு படித்தா போதுமா படித்தா எவ்வளோ மார்க் வரும் அப்படின்னு உங்கள் மனசில் ஒரு கேள்வி ஒரு கன்ஃபியூஷன் கண்டிப்பாக வந்து இருக்கும் இல்லையா ஸோ நான் உங்ககிட்ட ரெண்டு சினாரியோ தரேன் இமேஜின் நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு போகிறீங்க அந்த உங்களுடைய பப்ளிக் எக்ஸாம் சென்டரில் அது உங்கள் ஸ்கூலாக இருக்கலாம் ஒரு வேறு ஸ்கூலாக இருக்கலாம் உங்கள் கிளாஸ் ரூம் வாசலில் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஓகே ஸோ அப்போது ஏ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ ரொம்ப ரொம்ப பதட்டமாக பயந்துக்கிட்டு ஐயோ இவ்வளோ நாள் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் வந்துருச்சு பப்ளிக்கில் வந்த வருமா வராதா நம்ம அந்த கொஷினை வேற மிஸ் பண்ணிட்டோமே அந்த கொஷினை கேட்டுட்டா என்ன பண்ணுறது நம்ம படிக்காத ஒரு கொஷின் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது நம்ம லாஸ்ட் மினிட்ல தானே படித்தோம் மறந்து போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு பதட்டத்தோட ஒரு பயத்தோட ஒரு கன்ஃபியூஷனோட இருக்க போகிறீங்களா இல்லைன்னா நான் எல்லாமே படிச்சுட்டேன் சூப்பராக ரிவிஷனும் பண்ணிட்டேன் எழுதியும் பார்த்துட்டேன் என்ன வேணா கேட்டுக்கூடா எப்படி வேணா கேட்டுக்கோங்க சூப்பராக எழுதிடுவேன் அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் மைண்ட் செட்டோட போகணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்க ஏன்னா பப்ளிக்குக்கு இன்னும் நம்ம கையில் நாலு மாதம் இருக்கு இப்போ எனக்கு சொல்லுங்க பப்ளிக்கு இந்த மாதிரி ஃபியரான ஒரு மைண்ட் செட்டோட போகிறீங்களா இல்லைன்னா கான்ஃபிடென்டான சொல்ல போனால் திமுறா எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் வந்து போக போறீங்களா கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே கான்ஃபிடென்ட்டாக எக்ஸாம் போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்க இல்லையா அதுக்கு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட முடியுமா கண்டிப்பா முடியும் ப்ரொவைடட் ஏன் நம்மளால மார்க் வாங்க முடியல நம்ம என்னென்ன திருத்திக்கணும் இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி ஸ்டடி பிளான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மூணு விஷயத்த இந்த பர்டிகுலர் வீடியோல நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன் ஸோ என்னென்னலாம் நமக்கு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு நான் ஒரு வீடியோல கேட்டிருந்தேன் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு முக்கிய பிரச்சனை வந்து என்ன தெரியுமா லேசினஸ் எத்தனை பேர் அக்ரி அக்ரி பண்ணிக்கிறீங்களா மேம் நான் லேசியா இருக்கிறதுனால தான் மேம் எனக்கு மார்க்கே வந்து போகுது டென்ட் ரிவைஸ் படிச்சுட்டேன் ஆனால் ரிவிஷன் பண்ணலை அதனால தான் எனக்கு எக்ஸாமில் போயிட்டு மருந்து போகுது ப்ராப்பர் பிளான் இல்லை நோ ப்ராப்பர் பிளான் ப்ராப்பராக பிளான் பண்ண மாட்டேன் பிளான் பண்ணாலும் நான் அதை ப்ரொக்ராஸ்டினேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டிப்ரெஷன் ஏன் ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன்லாம் வருது ஏன்னா நம்ம போட்ட பிளானை நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் பண்ண முடியலை எக்ஸாமுக்கு நம்ம நினச்ச மாதிரி நம்ம போகலை அதனால தான் நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் வருது ரிவிஷன் பண்ணலை ஏன் கடைசி நிமிஷத்தெல்லாம் படிக்கிறோம் டைம் இல்லை சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் டென்ஷனாக நம்ம போகிறப்பவே சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் தான் நடக்கும் கன்சிஸ்டன்சி இல்லை ரெகுலராக படிக்க மாட்டேன் ஒரு நாள் படிக்கிறேன் ஒரு நாள் படிக்க மாட்டேன் அப்படியே போயிடு
ஓகே அதெல்லாம் ஓகே மேம் இது எப்படி மேம் சரி பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போ நான் சொல்கிறத கரெக்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஹவு அடிக்ஷன் ஒர்க்ஸ் நம்ம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு ஃபுட் ஐட்டம்க்கு வந்து அடிக்டாக இருப்போம் இல்லையா எதர் காஃபிக்காக இருக்கலாம் ஒரு சில பேர் டீக்கு ஒரு சில பேர் ஸ்வீட்ஸ்க்கு ஒரு சில பேர் சாக்லேட்டுக்கு ஒரு சில பேர் வந்து கேம் விளையாடுறதுக்கு வந்து அடிக்டாக இருப்பாங்க ஒரு சில பேர் ரீல்ஸ் பார்க்குறதுக்கு அடிக்டாக இருப்பாங்க ஒரு சில பேர் வந்து ஷார்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு மூவிஸ் பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அடிக்ஷனாக வந்து இருப்பாங்க நம்ம எல்லாருமே வந்து இல்லை அதிகமாக ஃபோன் பார்க்கக்கூடாது லேஸியாக இருக்கக்கூடாது நிறையா ஷார்ட்ஸ் ரீல்ஸ் பார்த்து டைம் ஓட்டக்கூடாது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கமே நான் போகமாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம இதை கம்மி பண்ணணும் பண்ணணும்னு நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே நினைக்கிறோம் இல்லையா நினைக்காம இல்லை ஓகே நம்ம இப்படி இப்படி நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்க கூடாது இது இது நம்ம பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் நம்ம மனசு நம்ம பேச கேட்கவே மாட்டேங்குது அது கோ கெட்டிங் மோர் ஈவன் மோர் அண்ட் மோர் அடிக்டட் ஆன் கான்ட்ரரி நான் படிக்கணும் இனிமே நான் சீரியஸாக படிக்க போகிறேன் இன்னையிலேருந்து நான் சூப்பராக படிக்க போகிறேன் நாளையிலேருந்து நான் சூப்பராக படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு நம்ம பிளான் பண்ணுறோம் ஆனால் நம்ம பண்ணணும் படிக்கணும்னு நினைக்கிறத நம்ம பண்ண மாட்டோம் நம்மளால் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது இது பண்ணக்கூடாது நம்ம லேஸியாக இருக்கக்கூடாது ஃபோன் பார்க்கக்கூடாது அடிக்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் நம்ம அதுக்கு அடிக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இது ஏன் தெரியுமா ஏன்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம அடிக்ட் ஆகிறப்போ நம்ம பிரெயினில் வந்து டோப்பமின் டோப்பமின் அப்படின்னு ஒரு செக்ரேஷன் வந்து செக்ரியேட் ஆகும் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளை வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நீங்கள் ரெகுலராக அதை வந்து திருப்பி 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 நீங்கள் அதை பண்ணிகிட்டே வந்து இருக்கிறப்போ உங்களுடைய பிரெயினும் அதுக்கு வந்து என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா அதுக்கே வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகி போயிடுது ஓகே ஸோ ஸ்டடீஸ்க்கும் இந்த மாதிரி அடிக்ட் ஆனால் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அதெல்லாம் எப்படி மேம் இதெல்லாம் முதல்ல பாசிபிளா யாராச்சும் அப்படி இருந்திருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து தோணும் இல்லையா ஸோ எப்படி ஸ்டடீஸ்க்கும் அடிக்ட் ஆகலாம் அது எப்படி பாசிபிள் அப்படிங்கிறதா நான் இப்போ உங்ககிட்ட வந்து சொல்ல போறேன் பேசிக்கலி படிக்கிறதுக்கு அடிக்ட் ஆக முடியாது ஆனா சக்சஸ் சக்சஸுக்கு நம்ம பிரெயின் வந்து அடிக்ட் ஆகும் ஒரு ஒரு காஃபி எடுத்துக்கோங்களேன் நீங்கள் காஃபி குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி காஃபிக்கு நீங்கள் அடிக்ட் கிடையாது அதாவது நான் ஃபஸ்ட் டைம் காஃபி குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேட்குறேன் ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் அந்த ஃபோனை கையில் வாங்கி ரீல்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யாருக்குமே ரீல்ஸ் தான் என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்காது நம்ம யாருமே அதுக்கு அடிக்டே ஆகியிருக்க மாட்டோம் நீங்கள் ஒரு வாட்டி இந்த சக்ஸஸை நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படித்து எக்ஸாம் எழுதி ஃபஸ்ட்டு மார்க் ஃபுல் மார்க் வாங்கி அந்த பேப்பரை கையில் வாங்குறப்போ அதே அதே என்சைம் உங்கள் பிரெயின்லேயும் வந்து சுரக்கும் அதே ஹார்மோன் உங்கள் பிரெயின்லேயும் வந்து சுரக்கும் ஓகேவா அதே டோப்பமின் நமக்கும் வரும் அதே ஹாப்பினஸ் நமக்கும் வரும் அகெயின் அண்ட் அகெயின் நமக்கே தெரியாமல் நீ எஃபோர்ட் போட்டுகிட்டே இருப்பேன் இல்லை வேணாம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் படிக்க வேணாம் நீ பிளான் பண்ணால் கூட உன் பிரெயின் சும்மா இருக்காது இன்னைக்கு நம்ம இதை முடிச்சிடலாம் ஏ படிச்சிடலாம் படிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி எப் சூப்பராக ஸ்டடீஸ்க்கு வந்து செம்மையாக வந்து அடிக்ட் ஆகும் ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் சக்ஸஸை நான் எப்படி அடையிறது ஃபஸ்ட்டு டைம் ஃபுல் மார்க்கை நான் எப்படி அடையிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு இந்த செகண்ட் மிட்டம் ஒரு சூப்பரான ஒரு வாய்ப்பு ஏன்னா கம்மியான போர்ஷன் இன்னும் நம்ம கையில் ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக இருக்குது ஒன்றரை மாதத்தில் அரை மாதத்தை விட்டுருங்க ஒரு மாதம் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது இன்றைக்கி ஆரம்பித்து டெய்லி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணால் கூட போதும் சூப்பராக செகண்ட் மிட்டமில் இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் எல்லாருமே ஃபுல் மார்க் கண்டிப்பாக வாங்கலாம் தாராளமாக வாங்கலாம் ஏன்னா போர்ஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி டைம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஓகே ஸோ உங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னால் முடியும் ஓகே என்னால் நிச்சயமாக முடியும் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ஸை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த செகண்ட் மிட்டம் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக வந்து இருக்கும் ஓகேவா நீ யோசி ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் போகிற இல்லை ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு டெஸ்ட்டே எழுதுகிற ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்லேயே ஃபெயில் ஆகிட்டேன் இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு ரன்னிங் ரேஸ்லேயே தோத்துட்டேன் கீழே விழுந்துட்டேன் அப்படின்னா அடுத்த ரன்னிங் ரேஸுக்கு நம்மளே வந்து இல்லை எப்படி போனாலும் தோத்துருவோம் அதெல்லாம் ஜெயிக்க மாட்டோம் எப்படி எழுதினாலும் நம்ம ஃபெயில் ஆகிடுவோம் அவ்வளோதான் மார்க் வரும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் தான் இருக்கும் நம்ம ஃபுல் எஃபர்ட் போட மாட்டோம் இமேஜின் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடுறீங்க ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கிட்டீங்க இதே மாதிரி ஒரு டெஸ்ட் எழுதுறீங்க
மேம் நீங்க சொன்ன அந்த லேசினஸா இருக்கட்டும் கன்சிஸ்டன்சி இல்லாம இருக்கிறதும் இந்த எல்லாமே நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் நினைக்கிறேன் ஐ வாண்ட் டு பிரிங் அ சேஞ்ச் இன் மீ அப்படின்னு நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே கண்டிப்பா எனக்கு ஐ வில் பிரிங் அ சேஞ்ச் இன் மீ அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க அந்த கமெண்ட் பாக்குறப்பலாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு மோட்டிவேஷனா வந்து இருக்கணும் ஏன்னா இந்த முடிவை எடுக்க வேண்டியது நீ யோசி நீ ஃபியூச்சர்ல ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போறீங்க நாலு பேர் வந்து உங்களை ஏய் அதை செய் இது செய் நீ போய் அதை வாங்கிட்டு வா இதை வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்றப்போ நாலு பேர் உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு வேலைக்கு பொசிஷனுக்கு நீங்க போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா இல்ல நீங்க ஒரு நாலு பேருக்கு வேலை தர மாதிரி ஒரு பொசிஷனுக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா கண்டிப்பா யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் சம்திங் இன் திஸ் வேர்ல்ட் ரைட் நீ சொல்றத ஒரு நாலு பேர் கேட்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீ சொல்றத நீ கேட்கணும் இல்லையா நம்ம சொல்றத நம்ம நினைச்சத நம்ம கிட்டயே செயல்படுத்த முடியல அப்படின்னா நம்ம நினைச்சத நீங்க எப்படி மத்தவங்க கிட்ட செயல்படுத்துவீங்க நீங்க நினைச்சத இந்த வேர்ல்டுல எப்படி நீங்க செயல்படுத்த போறீங்க அப்போ இதையே ஒரு குட்டி மோட்டிவேஷனா எடுத்துக்கிட்டு கண்டிப்பா ஐ வில் பிரிங் அ சேஞ்ச் இன் மீ அப்படிங்கறத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல வீடியோ பாக்குற ஒவ்வொருத்தருமே வந்து சொல்லுங்க So, second midterm portions are quick up path illa. So, if you want to delete Tamil portions in the video, you can delete all the portions in the video. This video is correct. So, 8th is the portions and then 9th standard students are the portions. And finally, public exam is the 10th standard students. This is your portions. Okay? So, if you want to see all of our channel, you will see a live session. If you want to see all of our important questions, video, study plans, you will see all of our question papers. So, November 2nd week, Pola, or first week, we will see the second midterm exams. So, if you have any questions in the second midterm exams, you will see the question paper in the second midterm exams. That's why, the question paper is written. எல்லா சப்ஜெக்டுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பருடைய பிடிஎஃப் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரீ தான் லிங்க் கிளிக் பண்ணி மறக்காம நீங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா சோ விதவுட் ஃபெயில் யூ ஆர் டவுன்லோட் இட் இன்னையிலிருந்து ஒரு குட்டி சபதத்தை நீங்க எடுத்தே ஆகணும் என்னது நம்ம எல்லாருமே ஸ்கூல் போறோம் நம்ம எல்லாருமே டியூஷன் போறோம் நம்ம எல்லாருமே புக்கும் கைமா தான் இருக்கோம் ஹோம்ஒர்க் பண்றோம் எல்லாம் சரி ஆனா நான் போட்ட எஃபர்ட்டுக்கான மார்க்கே எனக்கு வரமாட்டேங்குது மேம் நான் படிச்சதெல்லாம் எனக்கு மறந்து போகுது மேம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் உங்களுடைய செல்ஃப் ஸ்டடி எந்த அளவுக்கு ஒர்த்தா இருக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து எஃபிஷியன்டா செல்ஃப் ஸ்டடி பண்றீங்க இந்த கேள்வியை நீங்களே உங்ககிட்ட வந்து கேட்டுக்கோங்க இது வரைக்கும் நீங்க ப்ராப்பரா செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணல அப்படின்னா எவ்ரி டே அது உங்களுக்கு ஸ்கூல்ல குடிக்கிற ஃப்ரீ டைமா இருக்கலாம் ஆர் நீங்க வீட்டுல வந்தா இருக்கலாம் சாயந்தரம் டூ ஹவர்ஸா இருக்கலாம் இல்ல காலையில ஒன் ஹவர் சாயந்தரம் ஒன் ஹவரா இருக்கலாம் டூ ஹவர்ஸ்க்கு செல்ஃப் ஸ்டடி அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியம் இதை நீங்க எப்ப ப்ராப்பரா பண்றீங்களோ அப்பதான் உங்களுடைய மார்க் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் எல்லாத்தையும் தாண்டி கடைசி நிமிஷத்துல பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி போன் ஃபுல்லா வச்சிருப்போம் எதையுமே படிக்க மாட்டோம் அப்படி இல்லாம எங்க கூட லைவ் கிளாஸ் அழகா அட்டன் பண்ணுங்க ஓகே ப்ராப்பரா நோட்ஸ் எடுத்து ரெடி பண்ணி உங்க கையில வந்து இருக்கணும் கையில நோட்ஸ் நீங்க எழுதி படி இருந்தாதான் அதை நீங்க எப்பயுமே பார்க்க பார்க்க வந்து ரிவைஸ் ஆகும் மேம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் டிசிப்ளின்டா கன்சிஸ்டண்டா உங்க கூட சேர்ந்து சூப்பரா படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன்னா நம்மளுடைய தீமினல் பேட்ச் இருக்கு ஃபார் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிக் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்காக நாங்கள் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் நாங்களாம் தான் உங்களுக்கு டீச் பண்ண போறோம் ஸோ எவ்ரிடே உங்களுக்கு அதில் லைவ் கிளாஸ் இருக்கும் லைவ் கிளாஸோடைய ரெக்கார்டிங்கும் இருக்கும் அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் டவுட் சால்வ் லைவ் கிளாஸ்லையும் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் ரெக்கார்டிங் பார்க்குறப்பையும் ஏஐ டவுட் சால்விங் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் சண்டே ஆனால் டெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து அட் த காஸ்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் அதாவது ஆஃபர் வந்து முடிஞ்சிருச்சு சரியா நேத்தே அதனால தான் ஜாயின் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் நிறைய பேரை ஸோ செக் பண்ணி பாருங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஆஃபர் இருக்கு இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் நைன் நைன்டி நைன்கே இருக்கும் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு ஸோ யாரெல்லாம் மேம் நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்கள் கூட சேர்ந்து சூப்பராக படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படிங்கிறவங்களாம் மறக்காம இப்போவே நம்மளுடைய கோர்ஸ்க்கு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ நாங்க தான் டீச் பண்ண போறோம் எல்லா சப்ஜெக்டுக்குமே சேர்த்து ஹோல் வருஷத்துக்கே மாசத்துக்குலாம் இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கே இதான் உங்களுடைய காஸ்ட் உங்க ஸ்கூல் ஃபீஸ் கூட கூட நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஓகே எல்லாமே ஸ்டார்ட்ஸ் வித் யூ தான் சரியா என்னதான் நாங்க பேசினாலுமே நீங்க ஒரு குட்டி எஃபர்ட்டுங்கிறது கண்டிப்பா வந்து போடணும் ஓகே ஸோ ஐ வில் பிரிங் அ சேஞ்ச் இன் மீ என் கிட்ட நான்